एक गांव में शेख चिल्ली नाम का एक लड़का रहता था वो हमेशा ही बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखता था ख्वाबों में डूब जाना और अपना काम भूल जाना जैसे उसकी आदत बन चुकी थी उसकी माँ उसे बहुत समझाती थी दिन रात ना तू यहाँ पे बैठ बैठ के ख्वाब देखता रहे लेकिन उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए ना मेहनत भी करनी पड़ती है अरे शेख चिल्ली सिर्फ सपने देखने से और यहाँ लेटे रहने से सपने पूरे नहीं होते माँ सोता हूँ तभी तो प्यारे सपने आते हैं जैसे तुम तो दिन में सपने देखते ही नहीं ना बैठे बैठे तुम किसी ना किसी ख्वाबों और ख्यालों में खो जाते हो तुझे तो ध्यान भी नहीं रहता कि तू क्या कर रहा है अब ये सपने देखना छोड़ और कोई ढंग का काम वाम कर ले तभी जाके तेरे देखे हुए ख्वाब सच हो जाएंगे शेख चिल्ली किसी तरह से उठकर तैयार हुआ और काम की खोज में निकल पड़ा वो आलसी नहीं था लेकिन वो जो भी काम करने जाता उस काम को भूल कर, अपने ही रंगीन सपनों में खो जाता था और फिर किसी काम में टिक ही नहीं पाता था काम की खोज में बाहर निकला शेख चिल्ली क्या काम करे ये सोच ही रहा था कि उसने एक व्यापारी को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा उसके पास एक बड़ी सी टोकरी थी और उसमें कई सारे अंडे थे शेख चिल्ली ने उस व्यापारी से काम के बारे में पूछा क्यों भाई साहब आप यहाँ बैठकर किसका इंतजार कर रहे हैं क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ दरअसल मुझे ये अंडे मेरे गांव लेकर जाने हैं अगर कोई आदमी मेरी मदद कर दे तो मैं उस आदमी को इस टोकरी में से चार अंडे दाम में दूंगा सिर्फ चार अंडे मैं आपका ये काम कर सकता हूँ पर मुझे दाम में छह अंडे चाहिए नहीं भाई छह अंडे तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता चलो पांच ले लो लेकिन अंडे सही सलामत लेकर जाना एक भी अंडा टूटना नहीं चाहिए ठीक है आप चिंता मत कीजिए आप आगे चलिए मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ शेख चिल्ली मन ही मन बहुत खुश हो गया कुछ दूर चलते ही शेख चिल्ली अपने ही ख्यालों में खो गया वो मन ही मन सोचने लगा और अपने आप से बातें करने लगा इन चार अंडों में से चार बच्चे निकलेंगे और वो बड़े होकर और अंडे देंगे कुछ अंडे मैं बाजार में बेचूंगा और बचे हुए अंडों में से और बच्चे निकलेंगे वो बच्चे बड़े होकर ढेर सारे अंडे देंगे फिर उन अंडों से मैं बाजार में अंडों का व्यापार करूंगा फिर मुर्गियां बेचकर मैं और पैसे कमाऊंगा उन पैसों से मैं गाय भैंस खरीद लूंगा और उनसे दूध दही घी का व्यापार करूंगा इससे मैं और अमीर बन जाऊंगा फिर मैं इससे और बड़ा मकान लूंगा माँ और बाबा को खुश रखूंगा हमारी सेवा के लिए नौकर चाकर होंगे कुछ और पैसे जुड़ने पर मैं एक कपड़ों की दुकान लूंगा आस पास के गांवों में बस मेरी ही दुकान की चर्चा होगी मेरी कामयाबी चारों ओर फैलेगी उससे जुड़े पैसों में मैं अपनी दुकान बेचकर कुछ और पैसे जोड़ लूंगा और फिर सोने चांदी का व्यापार करूंगा अब गांव से शहर आने के लिए मुझे गाड़ी तो लगेगी मैं एक नई गाड़ी और एक बड़ा सा बंगला खरीदूंगा मेरी ये शानो शौकत देखकर सब दंग रह जाएंगे मुझे बड़े बड़े घरों से रिश्ता आएगा और किसी खूबसूरत लड़की से मेरी शादी होगी हम दोनों के प्यारे प्यारे बच्चे होंगे जब मैं काम पर जाऊंगा तो बच्चे मुझे रोकेंगे मैं काम पे ना जाऊं इसलिए बच्चे मुझे मनाएंगे और मैं उन्हें मना कर दूंगा ये सोचते ही शेख चिल्ली ने अपनी गर्दन जोर से हिला दी जैसे ही गर्दन को छटका दिया टोकरी सर से नीचे गिर गई।
और सारे अंडे टूट कर जमीन पर बिखर गए ओ लड़के ये तुमने क्या किया मैंने खरीदे हुए सारे अंडे फोड़ दिए मेरा इतना नुकसान किया अब ये पैसा कौन भरेगा मुझे माफ कीजिए मुझसे गलती हो गई। आपके तो खरीदे हुए अंडे ही टूटे हैं पर मेरे तो सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो गए रुको तो मैं मैं दिखाता हूँ शेख चिल्ली किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकला लेकिन वो बहुत ही डर गया था उसे अपने रंगीन ख्वाबों में खो जाने की बड़ी शिक्षा मिली थी उस दिन शेख चिल्ली ने अपने ख्वाबों और ख्यालों में खो अपना नुकसान ना करने की ठान ली राम राय नाम का एक राजा था उस राजा का राज्य धन धान्य और संपत्ति से संपन्न था किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी उस राजा की एक पत्नी थी जिसका नाम था उर्वशी वो बहुत ही खूबसूरत और दयालु थी उनकी एक प्यारी सी बेटी थी नुपुर वो भी अपनी माँ की तरह बहुत खूबसूरत थी उसके घने घुंगाले बाल सुंदर नयन नक्श हर किसी को उसकी ओर आकर्षित करते थे वो बड़ी होकर और भी खूबसूरत दिखने लगी राजकुमारी सबकी बड़ी लाडली थी राजा रानी ने नुपुर के जन्मदिन पर उसे एक सुंदर सा उपहार दिया एक सुनहरी गेंद उसे वो गेंद बहुत पसंद आई सारे उपहारों में से उसे वो गेंद बहुत ही पसंद थी खाली समय मिलते ही राजकुमारी और उसकी सहेली महल के बाहर सुंदर से बगीचे में गेंद से खेलकर अपना मन बहलाया करती थी एक दिन राजकुमारी गेंद को जोर जोर से उछालकर खेल रही थी सूरज की किरणों में गेंद चमक रही थी उसकी रोशनी चारों ओर फैल रही थी गेंद के साथ खेलते खेलते उस रोशनी को देखने में राजकुमारी को बहुत मजा आ रहा था तभी वो गेंद अचानक से उछल पड़ी और बगीचे के पास के तालाब में जा गिरी ऐसा होने पे राजकुमारी दुखी होकर रोने लगी गेंद पानी के बीचों बीच जाकर फंस गई। उसे निकालना बहुत ही मुश्किल था एक मेंढक ने राजकुमारी को रोते हुए देख लिया राजकुमारी जी आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताइए क्या तुम बात कर सकते हो हाँ मुझ में आपकी तरह बात करने की और समझने की कला है ये बात जरूरी नहीं है आप अपने रोने की वजह बताइए मेरी सुनहरी गेंद पानी में फंस गई है वो गेंद मुझे बहुत पसंद है और आज मेरे साथ मेरी सहेली भी नहीं है जिसके साथ मिलके मैं कोई तरकीब निकालू वो मेरे माँ बाबा का दिया एक प्यारा सा तोहफा है मुझे वो वापस चाहिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ राजकुमारी तुम वो कैसे मेरे लिए ये काम मुश्किल नहीं है लेकिन उसके बदले आपको मेरी एक शर्त माननी होगी कैसी शर्त आपको मुझे अपने साथ अपने महल में चार दिनों तक रखना होगा ये कैसी शर्त है तुम भला वहाँ कैसे रहोगे मैं वहाँ रह लूँगा बस सिर्फ चार दिनों की ही तो बात है ना चाहते हुए भी राजकुमारी ने मेंढक को शर्त के लिए हाँ कहा उसने मन में सोचा एक बार गेंद हाथ आ जाए फिर देख लेंगे मेंढक तालाब के बीचों बीच फंसी वो सुनहरी गेंद ले आया उस सुनहरी गेंद को वापस पाकर राजकुमारी बहुत खुश हुई मेंढक ने सोचा अब राजकुमारी उसे लेकर महल चलेगी लेकिन राजकुमारी तो अपनी सुनहरी गेंद लेकर महल की ओर चली गई। गेंद पाकर राजकुमारी का मन भर गया था उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया था अब उसे उस बदसूरत मेंढक की क्या जरूरत थी मेंढक ने राजकुमारी की बहुत राह देखी लेकिन वो तालाब के पास मुड़कर आई ही नहीं दूसरे दिन 
जब नुपुर राजा रानी के साथ नाश्ता कर रही थी तभी सभी ने किसी की आवाज सुनी राजा ने पलट के देखा तो टेबल के पास एक मेंढक खड़ा था जैसे ही नुपुर ने उस मेंढक को देखा तो वो गुस्सा हो गई। तुम यहाँ क्यों आए हो राजकुमारी आप अपना वादा भूल रही हैं। बस उसे याद दिलाने के लिए ही मुझे यहाँ आना पड़ा मेंढक को बात करते देख राजा रानी चौक पड़े ये कोई सामान्य मेंढक नहीं हो सकता इसमें जरूर कोई खास बात है तभी ये हमारी तरह बात कर सकता है और हमारी बातें भी समझ सकता है हाँ आपने सही कहा लेकिन कैसा वादा नोपुर क्या बात है क्या तुमने इससे कभी किसी बात के लिए वादा किया था नुपुर ने रोते हुए राजा को सारी बातें बताई और वो राजा बहुत अच्छा और सच्चा था उसने कहा वादा तो वादा है चाहे किसी के साथ भी किसी भी परिस्थिति में किया जाए तुमको अपना किया हुआ वादा निभाना ही होगा तुमको इस मेंढक को अपने साथ रखना ही होगा अब राजकुमारी भी मजबूर थी उस बदसूरत से मेंढक को अपने साथ रखने के लिए आखिर वो करती भी क्या उसने वादा जो किया था राजकुमारी सुबह शाम उस मेंढक को खाना खिलाती थी उसके साथ खेलती थी रात को उसे अपने ही साथ सुलाती थी राजकुमारी के दिल में मेंढक के प्रति पहले जैसी घृणा नहीं थी ना ही उसे उस पर गुस्सा आता था वो उसका अच्छे से ख्याल रख रही थी तीन दिन बीत गए थे और कल का दिन आखिरी दिन था चार दिन पूरे होने पर मेंढक अपने घर वापस जाने वाला था राजकुमारी ने मेंढक को सुला दिया वो सोते हुए बड़ा ही मासूम लग रहा था राजकुमारी ने उसके सर पे अपना हाथ घुमाया तुम अब मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो ये कहकर उस मेंढक के माथे को चूम लिया और वो सो गई। जैसे ही सुबह वो नींद से उठी उसके सामने एक प्यारा सा राजकुमार खड़ा था कौन हो तुम और इस तरह मेरे कमरे में क्या कर रहे हो तुम कहा हो मेंढक तुम कहा चले गए हो मेंढक मैं तुम्हारे सामने हूँ राजकुमारी राजकुमार ने राजकुमारी को उसके श्राप के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे वो एक मेंढक बन गया था मुझे एक जादूगर ने श्राप दे दिया था और अपने जादू से उसने मुझे मेंढक बना दिया था आपने प्यार से चार दिनों तक मेरी सेवा की और कल मेरे माथे को चूम लिया और मैं श्राप से मुक्त हो गया मैंने आपको देखा था तभी से आपसे प्यार करने लगा था अब मैं अपने मूल रूप में आ चुका हूँ राजकुमारी क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी नुपुर को भी राजकुमार बहुत पसंद आया था राजा रानी ने भी उनके विवाह के लिए हाँ कर दी दोनों ही खुशी खुशी रहने लगे एक राज्य में एक व्यापारी था उसकी सिंड्रेला नाम की एक बहुत ही सुंदर और प्यारी बेटी थी सिंड्रेला के बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी अपनी माँ को याद करके सिंड्रेला रोज रोया करती थी सिंड्रेला के पिता को व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना पड़ता था इसी वजह से उसकी देखभाल और उसकी माँ की कमी को पूरा करने के लिए सिंड्रेला के पिता ने एक विधवा औरत से दूसरी शादी कर ली उस औरत की पहले से ही दो बेटियाँ थी सिंड्रेला अपनी नई माँ और दो बहनों से बहुत प्यार करती थी लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहने बहुत बुरी थी वे हर समय सिंड्रेला को परेशान करती रहती थी एक बार सिंड्रेला के पिता व्यापार के सिलसिले में राज्य से बाहर गए और सिंड्रेला बिल्कुल अकेली हो गई। इधर उसकी सौतेली माँ घर की मालकिन बन बैठी वो और उसकी दोनों बेटियाँ सिंड्रेला से घर के सारे काम करवाने लगी और खुद दिन भर आराम करती थी 
कभी राजकुमारियों की तरह रहने वाली सिंड्रेला को अब उनके पुराने कपड़े और जूते पहनने पड़ते थे अपने ही घर में वो नौकरानी बन गई थी माँ मैं आपके साथ बैठ के खाना खाऊं? तुम्हारी इतनी हिम्मत देखती नहीं तुम्हारी बड़ी बहने अब भी खाना खा रही है हमारा हो जाने के बाद सब तो तुम्हें ही खाना है तब तक तुम सारे बर्तन साफ कर दो एक नन्ही चिड़िया और दो चूहे उसके दोस्त थे सिंड्रेला अपना दुख उनसे बांटती थी और कभी उनके साथ खेलती थी एक बार राज्य में ऐलान किया गया कि राजमहल में बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया जा रहा है उस पार्टी में राज्य की सभी लड़कियों को आमंत्रित किया गया था राज्य का राजकुमार वहां आई लड़कियों में से ही अपनी पत्नी चुनने वाला था सिंड्रेला की दोनों बहनें पार्टी में जाने की तैयारी करने लगी वो राजकुमार से अपनी शादी के सपने देखने लगी सिंड्रेला भी राजमहल और वहाँ की पार्टी देखने के लिए उत्सुक थी माँ क्या मैं भी आपके साथ चलूँ मुझे राजमहल और वहाँ की पार्टी देखनी है अपनी शक्ल तो देखो और ये तुम्हारे कपड़े कोई जरूरत नहीं है घर बैठ के सारा काम खत्म करो वो भी हमारे आने से पहले सिंड्रेला की सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि वो पार्टी में जाए क्योंकि फटे पुराने कपड़ों में भी वो बहुत खूबसूरत लगती थी और उसकी दोनों बेटिया सुंदर कपड़ों में भी बदसूरत लगती थी उसे डर था कहीं राजकुमार सिंड्रेला को पसंद ना कर ले सिंड्रेला उदास होकर घर का काम करने लगी उधर उसकी दोनों बहनें नए कपड़ों में तैयार होकर अपनी माँ के साथ पार्टी में चली गई घर का कुछ काम खत्म होने के बाद सिंड्रेला पार्टी के बारे में सोचने लगी वो बहुत ही उदास थी अपनी माँ को याद करके वो रोने लगी अचानक उसकी आंखें एक तेज रोशनी से चौंक गई उसने देखा कि उसके सामने एक परी है सिंड्रेला परी को देखकर आश्चर्यचकित रह गई परी सिंड्रेला के पास आई और प्यार से उससे पूछा सिंड्रेला क्या तुम सच में पार्टी में जाना चाहती हो वाह आप तो बहुत खूबसूरत हैं। जाना तो चाहती हूँ लेकिन जा नहीं सकती मगर आपको कैसे पता लेकिन क्यों? मेरे पास तो बस फटे पुराने कपड़े हैं और घर का सारा काम माँ के आने से पहले मुझे ही खत्म करना होगा परी ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अगले ही पल सिंड्रेला बहुत ही खूबसूरत पोशाक पहने खड़ी हो गई। इसके बाद परी ने सिंड्रेला से एक कद्दू लाने को कहा उसने अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को एक खूबसूरत बग्गी में बदल दिया सिंड्रेला के चूहे दोस्त घोड़े बन गए और नन्ही चिड़िया कोचवान सिंड्रेला बहुत ही खूबसूरत लग रही थी पार्टी में जाने के लिए वो तैयार थी परी ने उसे पहनने के लिए कांच के सुंदर जूते दिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ परी परी ने उसे चेतावनी दी सिंड्रेला हर हाल में रात 12 बजे से पहले तुम्हें वापस लौटना होगा क्योंकि 12 बजने के बाद ये जादू समाप्त हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसे हो जाएंगे सिंड्रेला रात 12 बजे से पहले लौटने का वादा करके वहाँ से चली गई। जब वो पार्टी में पहुँची तो सबकी नजरें उसी पे ठहर गई। सिंड्रेला वहाँ आई सभी लड़कियों में से सबसे सुंदर थी उसकी सौतेली माँ और बहनें भी उसे देखकर दंग रह गई। लेकिन उसके कपड़े और मिजाज देखकर वे सिंड्रेला को पहचान नहीं पाए वो किसी बड़े राज्य की राजकुमारी जैसी ही लग रही थी राजकुमार तो उससे नजरे ही नहीं हटा पा रहा था राजकुमार ने सिंड्रेला को अपने साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया पूरी शाम राजकुमार सिंड्रेला के साथ नृत्य करता रहा उसकी दोनों बहनें और पार्टी में उपस्थित बाकी लड़कियां उससे जलती रही नृत्य करते हुए राजकुमार ने कई बार सिंड्रेला से उसका नाम पता पूछा लेकिन सिंड्रेला ने उसे कुछ नहीं बताया सिंड्रेला पार्टी में आकर इतनी खुश थी कि वह परी की कही हुई बात भूल गई। जब उसने घड़ी देखी तो रात के 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे 
उसे परी की कही हुई बात याद आ गई। मुझे अब वापस जाना होगा वो डर के मारे महल से बाहर भागी राजकुमार भी उसके पीछे दौड़ा उसे सिंड्रेला बहुत पसंद आ गई थी वो उसे शादी का प्रस्ताव देना चाहता था लेकिन सिंड्रेला बिल्कुल नहीं रुकी जल्दी में उसके एक पाव का कांच का जूता महल के दरवाजे पे ही छूट गया जिसे राजकुमार ने उठा लिया घर पहुंचने पर सिंड्रेला अपने पुराने कपड़ों में वापस आ गई। पक्की फिर से कद्दू बन गया चूहे और नन्ही चिड़िया भी अपने रूप में वापस आ गई। वापस आने के बाद सिंड्रेला ने देखा घर का सारा काम हो चुका था सिंड्रेला ने परी को बहुत धन्यवाद दिया परी उसे आशीर्वाद देकर चली गई। अगले दिन राजकुमार सिंड्रेला को बहुत याद करने लगा वो उसे ढूंढना चाहता था इसलिए उसने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जिस लड़की के पैर में वो कांच का जूता आ जाएगा वो उसी से ही शादी करेगा राज्य की सभी लड़कियाँ राजकुमार से ही शादी करना चाहती थी सभी ने उस जूती को पहनने की बहुत कोशिश की लेकिन वो किसी के भी पैर में नहीं आई एक दिन राजकुमार अपने सेवकों के साथ सिंड्रेला के घर पहुंचा। राजकुमार को अपने घर देखकर सिंड्रेला की सौतेली बहने बहुत खुश हुई दोनों ने हर तरह की कोशिश की कि वो कांच का जूता उनके पाँव में आ जाए लेकिन वो इस कोशिश में सफल ना हो पाई आखिरकार राजकुमार की नजर दरवाजे की आड़ से छुपकर झांकते हुए सिंड्रेला पर पड़ी और उसने उसे जूता पहनने के लिए बुलाया जब सिंड्रेला ने जूता पहना तो वो उसके पैरों में आ गया ये देख राजकुमार बहुत खुश हुआ उसकी सौतेली माँ और बहने हैरान रह गई राजकुमार समझ गया कि सिंड्रेला ही वो लड़की है उसने आगे बढ़कर सिंड्रेला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और सिंड्रेला ने खुशी खुशी हाँ कर दी अल्ट्रा किड जोन पे डाले गए हर नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें अल्ट्रा किड जोन